son la parte más visible y la parte directa, digamos que si hubiera un, siguiendo la cadena de mando, son los que ejecutan. Son personajes interesantísimos, desde el punto de vista de la historia, desde el punto de vista del perfil, del tipo de perfil de personajes o miembros que también hay en el ejército. Esa es una lectura interesantísima. Pero al final ellos son los que ejecutan, los que forman parte de la, del último eslabón para, para la eliminación de, de los presuntos guerrilleros. Lo que el trabajo nos deja ver es esto que dices, de algún modo se sabía, más allá de, de versiones eh, que por ahí fluían, eh, se sabía, se tenía información de que ellos habían operado. En el 2000, 2002, por ahí comenzó a crecer esa información. Hubo incluso fragmentos de este expediente que se publicaron en algunos medios. Sin embargo, lo que nos deja ver ya este expediente es cómo ellos, si bien son esta pieza final que ejecuta y desaparece, si quieres la parte más oscura de, este, de esta cadena de mando, esto no hubiera sido sin el acompañamiento, por decirlo de manera muy, muy amable, el acompañamiento de toda la institución. Los documentos muestran cómo el secretario de, de la Defensa Nacional, entonces Hermenegildo Cuenca, sabía, autoriza sobre sueldos, ascensos y viajes a Israel para que se preparen en el mantenimiento y en el manejo de este avión, por ejemplo. Si hay toda una estructura que se pone en marcha de tal manera de que esto se vuelva no solo efectivo, porque hasta ahora nos estamos enterando, o sea, cuántos años después, casi 50 años después, nos estamos enterando de muchos detalles, para que esto funcionara, se echa a andar toda la maquinaria, una maquinaria oficial, institucional, avalada por los más altos manos. Esto me parece que es, es muy fuerte. Porque esta idea de que hay, es una idea que puede funcionar para argumentar en favor del ejército de que siempre hay estas como manzanas podridas, ¿no? La metáfora de las manzanas podridas, estas que son las que le dan un, una pieza eh, de descomposición en la institución. Lo que los documentos muestran es que, por lo menos, además del secretario, por lo menos copias de estos documentos se distribuyeron entre más de 20 piezas importantes, mandos de la administración y mandos eh, militares. Están en sus archivos, están en sus documentos. No hay manera de evadir la responsabilidad que puede haber institucionalmente. Entonces, eh, la vuelta un poco de la historia en este caso es que ya no es dos o tres personajes que hicieron de las suyas, que, es, que rebasaron a los mandos, que, que no, ni siquiera dieron a conocer. Por el contrario, aquí lo que vemos es que es una maquinaria. Hay una, hay una sistematización de la eliminación del otro, lo cual es un salto de calidad en cuanto a la interpretación.